怎么样？我说你行吧。你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走，我我我真不去。走。哎呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。事情，你们公司打算怎么处理？如果按照正规的流程，公司的法务部一定会追究他的违约责任。不过我们今天的发布会办得这么好，我想欧阳他应该不会再追究了。今天早上我出门之前还跟他通了电话，他那会儿正准备出发，所以这事儿真的很蹊跷。安迪到现在都没有接电话，我联系了他所有的朋友，安迪都没有联系过他们。你说他不会出什么事儿吧？那这样吧，嗯，不管安迪先跟谁联系，我们俩都要第一时间通知彼此。如果到晚上，安迪还是没有出现，我们就报警。嗯。林美雅，今天的事情我要谢谢你，你的妆面真的很出色，我也为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。其实我今天心里也肝颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了。哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那给他做了一年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的，他是我导师的朋友。我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历！要知道，在时尚界能够坐在台下看一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里。可你现在既没有待在实验室，也没有待在化妆间，爱情的力量真强大。啊，没有没有 ，Grace。这个你真的误会了，我真的不是欧阳的女朋友。那上次那合作真的很愉快。哎呦，哎呦，徐总，欧总，<笑>别来无恙啊！你身体好吗？还好，还好，还好，还好。徐总啊，我来介绍一下。好，这是我的儿子欧阳。欧阳啊，这是你徐叔叔。徐叔叔好，您就是思雨的父亲吗？嗯，我可真是要感谢您了。一直听思雨说你啊，啊，非常的优秀。哎，今天一见，果然是一表人才。不是你，你们这，嗯，爸，嗯，徐叔叔的女儿就是林美雅在法国的挚友徐思雨，而且这次活动她也是鼎力相助。现在啊，都是年轻人的天下，嗯，啊，我们也只是尽点微薄之力而已。<笑>以后的路还得靠你们自己走，自己闯。嗯，徐叔叔的对。哎。
，我怎么没见到林美雅、啊？呃，我女儿的好朋友，我还没有见过呢。啊，爸，叔，你们先聊，我去把梅雅找过来。好，好，好。老徐啊，哎，来，坐坐坐。哎呀，真是挺长时间没见了，可不是吗？我了解欧阳，他虽然孩子气，却很有责任感，但他有一个致命的弱点，就是怕麻烦。我跟他在一起两年，就是因为懒得违背他爸的意愿而跟我分手，连分手都怕麻烦，一个电话就完事儿了。可他在你这儿却非常喜欢制造麻烦，他为了把你留在身边当秘书，宁愿和他爸他姐翻脸。你就没想过这是为什么吗？真的不是你想的那样。他把我留在他的身边当秘书，完全是为了让我给他当挡箭牌。挡箭牌，挡什么 ？Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊！怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说：“只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。”没想到他还真信了。我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？啊、你这个贱人，敢打我！我打了，你，薇薇，我打死你！早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂，当着那么多人的面大出洋相。这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来了。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅，跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊？你给我说实话
，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，不过看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩就联起手来把我给打了。我哪知道那个大牌子会突然砸下来啊？你再说一遍。我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊。对不起啊，哥。我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起。和一般人啊，肯定砸得够呛，但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去。这会儿已经醒了，我们可以进去看看他吗？进来看看吧今天这件事情一定是微微挑起来的，你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁错真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧。欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不堪冲煞，命硬得很。所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算、啊。你别跟我开玩笑。好,好，不跟你开玩笑。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说，欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚。还你一个清白
，喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小栗鼠。竟然把他摁到地上了啊！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了。你看，你看，这是三厘米的一台戏啊！<笑>就是。来，儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢。放心吧啊。林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林美雅打架还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林美雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林美雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，最近出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林美雅没关系啊！你闭嘴。伯父，伯母。微微呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场。我想，她跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找微微，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了，应该的。好好休息，爸。那我也先回去了，回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会。你收拾收拾，换件衣服。我不去。你那些酒会有没有我在都一样。我要在这儿陪儿子。他已经没事了。今天晚上酒会挺重要的。我们两个必须同时出席。走吧。啊，你就去吧。我已经好了，没事了。你看，<笑>我一会儿啊起床就回家。你真没事了？真没事儿。啊。好吧，南妈呀。去演贤妻了，小蒋，你在这儿陪好他。你放心吧。走。林眠有没有事儿？他受伤了吗？他看上去病不大哎。你刚才昏迷的时候，他有来过，哭得很伤心，想问你的情况，但是，但什么？被你妈打了。什么？他打他干嘛呀？这人呢？他已经走了。手机。我现在给你办理出院。不用。我怎么着也得留这儿观察几天吧。你没事先回去吧。啊。
怎么样了？受伤了，谢谢你今天救了我。怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好，好，好，我我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我我不说话了。不说话也不行。医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小香兰的醋排虾饺阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就去给你买。哎哎动力够快的。所有的视频都在这里，都在这里。把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小赵，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上，告诉他我要见你。怎么样了、啊？欧阳他没什么事情。我就知道他不会有事儿的。哥，你能不能把我的手机还给我呀？你找我还得给司机打电话，多麻烦呀
我就知道你不会对我那么无情的。打开手机相册，看看最新一条视频。网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频，现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示，一开始林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加，之后你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么，我要求你在微博上向公众澄清这个事实，并且公开的向林美雅道歉。我为什么要向他道歉？大家攻击他是因为他本来就是个不要脸的小三儿，说明公道自在人心。我才是欧阳的未婚妻，现在全世界都知道了。请注意你的说话态度和用词，嗯，你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次的把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌，你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了。你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了，微微。爱情不可以用假，而是要用真心，好吗？我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心。真诚地向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅，好吗？其实帮他打那一下，代表不了什么，也毕竟是条人命。换做别人，我也会。但既然那个人是林美雅，就当我还他们恩情。毕竟他爸爸把我当儿子一样养了二十年。心只有那么大，里面装的都是你
展板也不是他弄到的，真要追究责任，也得找展商。你还替他说起话了？要不是他无理取闹，跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊！他现在不是已经发表了公开声明，向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事？这个看出来砸的不是你啊，但砸的不是你，骂的可是你。啊。对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎？对啊，我为什么要在乎啊？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？嗯再怎么说，李薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果。是啊，得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢，也会被踢出公司。我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，你要不是看在黎东的面子上，像李薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这差。我不是，我活苹果吃的头疼，我饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去外面给我买，我要吃大枣。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大枣，怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的，出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐。原本我看你表现良好，想着这个月底就还你自由，但事实证明光洗碗对你来说太轻松了。从现在开始，你的工作内容不止在极限于洗碗，你还要参与卸货、备菜、打杂等工作。如果在这期间你再出现类似的情况，那么我会想尽一切办法把你发配到非洲。到那个时候你再想回来，可就不是那么容易的事了。呃，总的来说呢，呃，我们集团近期全国的铺货情况良好，仓库方面也没有库存的压力，线上和线下的销售总额比去年同期增长了将近有百分之十五左右。<笑>这次欧阳负责的发布会，我是看过，我觉得不错，啊，大家怎么看呢？啊？虽然之前出了黎美雅事件，但是黎薇薇的致歉也把整个舆论的导向重新带回了正轨。最重要的是，公众通过对整个事件的密切关注，无形中提高了我们产品的热度。啊，欧阳曾经当着你们的面说。如果这次活动不能成功，他就主动离开公司。我们要知道，发布会举办的最终目的，是为了服务我们的销售，服务于集团的利润。现在的结果大家也看到了，啊，新品销售的情况是非常好，啊，所以这句话。我就替他收回了，啊！<笑>董事长，虽然这次活动的结果是好的，但是林美雅在这件事情上
负有不可推卸的责任，您看该怎么处理？以后像这种小事，就不要拿到高层会上说了，你自己看着处理就行。好。下个月我想召开一次股东大会，欧总，你安排一下董事会的召开时间，啊？啊，如果没有别的事儿，可以散会了。散会，散会，散会。说现在公司也没出现亏损，股东人数也没变化，你爸为什么要在这个时候开股东大会？欧阳负责的案子成功了，他当然可以名正言顺的在董事会上把欧阳提为执行董事。这个我当然知道，我只是奇怪这个时间。这个时间很奇怪，明明还有几个月，就是年度股东大会。到底是什么事儿让你爸那么着急，非要现在就把欧阳拉进董事会？不过你也不用太担心啊，欧阳想进董事会呢，至少有一半的股东要同意。我爸一定都打过招呼了，也就是走个过程。这事儿啊，我再找大志去聊聊。你们俩毕竟是有感情的，干嘛这事儿非得闹到法院上去呢？来，先吃。哥，哥，我没钱了，你说就靠我内退那点工资，哪够我活的呀？我不知道啊，我现在每天点个菜，叫个外卖都不敢点有肉的。谢谢哥，谢什么呀？我觉得这事儿啊，我还是找大志再聊聊。哎，哥，你听我的啊，千万别找他。这事儿我已经想好了，就我们俩自己解决，而且怎么解决我都想明白了，你就让我跟他自己办吧啊。